ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಕಾಗದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ನ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಿ ಎಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಅವು ಆಮ್ಲವೋ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಮುಂತಾದ ಸಂಗತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಿ ಎಚ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಊಟದ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವ ಲಾಲ ರಸವನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಊಟದ ಮೊದಲು ಬಯಲಿರುವ ಲಾಲ ರಸವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರ ಊಟವಾದ ನಂತರ ಅದರ ಬಾಯಿಯ ಲಾಲ ರಸದ ಪಿ ಎಚ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಾಯಿಯ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಆರರಿಂದ ಏಳು ಈ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ತಟಸ್ಥದ ಕಡೆಗೆ ಆ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಸಪೋಸ್ ಊಟ ಆದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಬಾಯಿಯ ಪಿ ಎಚ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಊಟವಾದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಏಕೆ ಬಾಯಿಯ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಇತರೆ ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವು ಊಟವಾದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವು ವಿಘಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಟಸ್ಥ ಇರ್ತದೆ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಬಾಯಿಯ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಕಡೆಗೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಯಿಯ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಪಟೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಫಟಿಕ ಆದಂಥ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಆಗಿರ್ತವೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಆ ಆಮ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಹಲ್ಲಿನ ಅನಾಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ದೊಡನೆ ವರ್ತಿಸಿ ಅದು ತಟಸ್ಥೀಕರಣದ ಕಡೆಗೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲ್ಲಿನ ಸವೆತ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಲ್ಲು ಹುಲುಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಬಹುಬೇಗನೆ ಹಲ್ಲಿನ ಆಯಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಕಂಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಸವೆತವನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಊಟವಾದ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೊ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದಂಥ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಾವು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿನ ಸವೆತವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ದೈನಂದಿನ
जलचर जीवी बदको बहुत कष्ट आते जो कृषि भूम मम्लते सहित कड़म आते जो ताजमहल ताजमहल वास्तुशिल्प आम्ल मदे मेलपदर अदू सहित अमृतशिल अभी प्रत्यामय क्यालियम कॉर्बोनेट दिंदे ये आम्ल मदे आते आग वास्तुशिल्प मेलमे हदपुद्ध कहते हैं आम्ल मद साकु अनाकूल ना गमनबू जो आम्ल मद जलचर जीवी कृषि बेले सहित हानि उंटमेंटा जीवी के हानि उंटम ना गमनबूद इू सहित दैनदीन जीवन पी एच न पात्र पुस्तक तुम्हें प्रयोग चटविक बहुशाधन नोड़े बहुत उत्तम अंतरबू सरल प्रयोग चटविके मन हिंतक मण संग्रह मन हिंद मणी सोसु कागद बलसी ओके मन हिंदी मण संग्रह सूक्त कारण प्रश्न कहूँ रईत पी एच परीक्ष परीक्ष गए मणु आम्लीय संगति गए सो आम्ल तटस्थग सल आत ऐन तल के सुनद पुड़िया बेस्ता है प्रश्न साध्यता ओके इन बहुत मुख्यवाद संगति सामान्य ना आम्लीयते सर्ति सिडिटी अंत करी एसिडिटी एसिडिटी अंतर ऐन बी कदिया द्रव बंधु कदि तेग बंधद अजीर्णत वातावरण इन सामान्य आहार सेविसंत आहार सेविस मसाल युक्त आहार पदार्थ सेविसा रीतियां अजीर्णत सदर्भ सामान्य कैंडर बहुश निम्हे गबू इंत अजीर्णत सदर्भली नाती लिंबे लिंबे हण तक अद्वान स्वल कटी अदर मेले तुम सोडा अथवा अड़गे सोडा अंत करी सोडियम हई हईड्रोजन कॉर्बोनेट अदान लिंबे हण मेले सिंपड़ी अदान नेक्वक अथवा चाट मूलक ना आम्लीयत शमनगंधन ना नेकोबूद सदर्भली अदे रीतिया इनो अंत कस प्रोडक्ट बरत अदानी हाकोक अद आर कुड़ीक ना आम्लीयत कड़म इन मुंबरे आंटसइड अवंत सिरपाबू टाबलेटिबूल मार्केटल सकते 
ಈ ಆ್ಯಂಟಸೈಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಮ್ಲ ಶಾಮಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅದು ಅದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಮಿಲ್ಕ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಮ್ ಜಿ ಒ ಎಚ್ ಅದೊಂದು ದುರ್ಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜಠರದ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಜಠರದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅದು ಸಹಿತ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಠರದ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಾಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂದಂತಹ ಆಮ್ಲ ಶಾಮಕಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು ಓಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇತರೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈಗ ತುರಿಕೆ ಗಿಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೋದು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ತುರ್ಕೆ ಗಿಡದ ಪರಿಚಯ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನಂಥ ರಚನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ಆ ತುರ್ಕೆ ಗಿಡದ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಕೆರೆತ ಹಾಗೂ ನೋವಿನ ಅನುಭವ ಆಗೋದನ್ನು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ತುರ್ಕೆ ಗಿಡದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಮ್ಲೀಯ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ಮೆಥೆನಾಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಮ್ಲೀಯ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಆ್ಯಸಿಡು ನಮ್ಮ ಮೈಗೆ ತಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕೆರೆತ ಅಲರ್ಜಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ ಅದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ ಸಸ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಹೆಸರು ಪುಲ್ಲಂ ಕುರುಚಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪುಲ್ಲಂ ಪುಲ್ಲಂ ಕುರುಚಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಆ ತುರಿಕೆ ಗಿಡದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಇದು ಈ ಸಸ್ಯದ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಏನು ತುರಿಕೆ ಗಿಡ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸವರುವುದರಿಂದ ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ಸವರುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಕೆರೆತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಆ ಡಾಕ್ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಈ ತುರಿಕೆ ಗಿಡದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನೋವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಜೇನು ಹುಳು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜೇನು ಹುಳು ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಬಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ವಿಪರೀತ ನೋವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾವು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜೇನು ಹುಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇರುವೆ ಕಚ್ಚುವಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲೀಯ ಅಂಶ ಎಸ್ ಇರುವೆ ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಥೆನಾಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಮ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಅಡುಗೆ ಸೋಡ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದರ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಈಗ ಇದಲ್ಲದೆ ಜಠರ ರಸ ಜಠರ ರಸ ಇದರ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಠರ ರಸ ಜಠರ ರಸ ಇದರ ಪಿ ಎಚ್ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಪಿ ಎಚ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಪಿ ಎಚ್ ಸುಮಾರು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಇದರಷ್ಟ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ತಟಸ್ಥ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಿಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ತಟಸ್ಥ ದ್ರವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾದ ಹಾಲು ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾ ಅಂತ ಏನು ಕರೆದಿವಿ ಅದರ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಇದೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಆಮ್ಲ ಶಾಮುಖವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಜಠರದ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದರ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇದೆ ಹತ್ತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಸಿ ಎಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದರ ಪಿ ಎಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇವೆಲ್ಲ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತೆ ಯಾವುದು ಲಿಂಬೆ ರಸ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿನೇಗರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ವಿನೇಗರ್ ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಸಹಿತ ಒಂದು ಆಮ್ಲೀಯ ವಸ್ತು ಹುಣಸೆ ದ್ರಾವಣ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ದ್ರಾವಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಮ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಪಿ ಎಚ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೂರು ಎರಡು ಮೂರು ಆಸ್ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಮ್ಲ ಯಾವುದು ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಮೊಸರು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಮ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವೆ ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇರುವೆ ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಜೇನು ಹುಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅದೇ ಆಮ್ಲ ಇರ್ತದೆ ತುರಿಕೆ ಎಲೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅದೇ ಆಮ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ನ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತಲುಪುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ